എല്ലാവരും പുത്തുണ്ണും കഥാവ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ താഴ്ത്തി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളോട് സമർപ്പിക്കണം ഇന്ന് സൂം ഫാമിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളോട് സമർപ്പിക്കണം ഇന്ന് അവരുമായിട്ട് അങ്ങ് ഇടപെടണമേക്കാം അവർ വന്നതുപോലെല്ലാ അവരെ ബലപ്പെടുത്തി സൗഖ്യത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ശക്തിയോടെ എന്ന് പറയണമേക്കാം അങ്ങനെ ജനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണം ഞങ്ങളുടെ വചനത്തെ കാണുവാനും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു തന്നതിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കേൾക്കുവാൻ ചെവികളെ തുറന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഗ്രഹിക്കുവാനും ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നു തന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൂടെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ താഴ്ത്തി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളോട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് ഇടപെട്ടാട്ടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളത് സംസാരിക്കുന്ന എന്തായാലും കേൾക്കാം അങ്ങേക്ക് മഹത്വം വരുത്തക്കവണം മാത്രം ഉള്ള വാക്ക് വചനങ്ങൾ സംസാരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരട്ടെ മാനവ മഹത്വം എടുത്തട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ആമേ സോ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദിസ് ഫാമിലി കഴിഞ്ഞാഴ്ച നമ്മൾ കേട്ടു ദൈവം നമ്മളോട് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുള്ളത് അത് കുന്ന് കോരിന്ത്യ ഒന്നിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം എടുക്കണ്ട അത് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം അവിടെ നിന്നാണ് പിതാവാണ് നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിലാക്കിയത് അതാണ് ഉറവിടം അവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവം അവനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നീതി വിശുദ്ധീകരണം പരിത്രാണവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ നാല് മേഖലകളാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് അതായത് ജ്ഞാനം ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം വിശുദ്ധീകരണം നീതീകരണം വീണ്ടെടും ഈ നാല് മേഖലകൾ നമ്മൾ വളരും തോറും ഈ ദൈവം ആരെന്നും ഈ ദൈവം എനിക്കാരെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്ന് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഏത് എന്ത് സാഹചര്യം നമ്മൾ എടുത്താൽ ഈവൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോലെ നമ്മൾ എടുത്താലും ഈ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഈ ദൈവം എനിക്ക് ആരാണ് അത് കുറച്ച് പേഴ്സണലൈസ് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് ബിക്കംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അല്ല അത് വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആ നാല് പില്ലറിൽ കൂടെ ആ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് ജ്ഞാനം ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം നീതിബോധം റൈറ്റ്യസ്നെസ് സയന്റിഫിക്കേഷന് ആൻഡ് റിഡംഷൻ വീണ്ടെടും ഈ നാല് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിൽ വളരും തോറും ഈ ദൈവം ആരെന്നും ഈ ദൈവം എനിക്ക് ആരെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെ അവിടുന്ന് വെടിവെച്ച് ഇതാവായി ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് വെടിവെച്ച് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരായിരുന്നു ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് സാറൊന്ന് വായിക്കോ സ്പീച്ച് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആടുകളെ പോലെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയനും പാലകനും ആയവന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മള് ലോകത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ ലോകപ്രകാരമുള്ള ചിന്ത ലോകപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ച ലോകപ്രകാരമുള്ള സംസാരം ലോകപ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം ഈ നാ ഈ നാല് മേഖല നമ്മൾ അലഞ്ഞു നടക്കരുത് ഏത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ വഴികൾ നടക്കരുത് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ ഘൂശല പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരം ഇന്നൊരു എടേന്റെ കീഴിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇൻ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദ ഷെപ്പേഡ് ആ ഇപ്പൊ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഞാൻ എടയനെ കീഴ്പ്പെടുന്നു ഈ ഇടയന്റെ പരിഷ്കാരത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ വളരും തോറും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനം വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നീതിബോധം വരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കും ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കേട്ടു അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കേട്ടു ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ അയക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസ് ആണ് ആ ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സാഹചര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ എത്ര കോള ഉള്ള സാഹചര്യം വന്നാലും സാഹചര്യത്തെ നോക്കാതെ വലിയ ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ നന്ദിയേറ്റാനും നമ്മൾ റിജോയ്സ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഒരു പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ സാഹചര്യത്തെ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ സാഹചര്യത്തെ വലുതാക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തും അതേസമയം സാഹചര്യം എന്തു വായിക്കോട്ടെ ഈ സാഹചര്യത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി ആ ചിന്തയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ഞാൻ സാഹചര്യത്തെ നോക്കാതെ ഈ സാഹചര്യത്തെ നടുവി
മഹത്തീകരിക്കുകയാണ് എന്റെ സാഹചര്യം താനേ താഴും എന്റെ എന്റെ ആത്മാവ് ചേർഡാപ്പായപ്പെടും എന്റെ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്ത നടുവിലും ദൈവം എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാനം എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഏത് സാഹചര്യമായിക്കോട്ടെ ആ സാഹചര്യത്തിന് കൂടെ ദൈവം ഒരു പോക്ക് വഴി വെക്കാതെ അനുവദിക്കത്തില്ല ആ പോക്ക് വഴി എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചർ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാനമാണ് ദൈവത്തെ തന്നെ അധികം തരും ആ പോക്ക് വഴി എന്താണെന്ന് കാണാതിരിക്കാനാണ് എല്ലാ സാഹചര്യവും ഭയം ആൻസൈറ്റി ചിന്താകുലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ വേണം ഏത് സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് സാഹചര്യം മുന്നേ വന്നാലും ഇതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് എനിക്ക് പുറത്തു വരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അതിൽ നിന്നൊന്നും മാറി കാരണം യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതല്ല ആണ് എനിക്കുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവത്തിലാകുമ്പോൾ ദൈവം ഓൾറെഡി യേശു ക്രൂശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി മുഖാന്തരം ഇതിന്മേൽ എല്ലാം ജയം എടുത്ത ജയം എടുത്ത ആളിൽ എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ജയത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ഞാൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതിന് ആദ്യത്തെ പടി നമ്മൾ കേട്ടു സന്തോഷിക്കുക റിജോയ്സ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഇൻ എവ്രിതിങ് എല്ലാറ്റിനും സാഹചര്യം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ നടുവിലും സന്തോഷിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനും ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ റിജോയ്സ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ആ സാഹചര്യത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ദൈവം വർക്കിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളെ ആ വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്റെ വഴികളിലല്ല ഇനി ഞാൻ നടക്കേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിന് ദൈവത്തിന് അതിനെ കൊണ്ടൊരു പെർപ്പസ് ഉണ്ട് കാരണം സാഹചര്യം എന്തുമായിക്കോട്ടെ ആ സാഹചര്യത്തെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതേ സാഹചര്യത്തെ എന്നെ തകർക്കാനും തളർത്താനും എന്ന സാഹചര്യത്തെ എടുത്ത് എന്റെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ കെയിം ടു പുളി ഔട്ട് ഗോഡ് വിൽ യൂസ് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ to build you up and to bring you into a, another stage of relationship with you appo angane venam ella sahajarathe kaanan angane oru mindset nammal cultivate cheyidu appo oru oru buddhimuttulla sah endu vaaikkum oru sahajaram verumbo odane manasilaikkum this situation is designed by god kaanan enna thaanganaatha onnum devu anuvadikkathilla appo angane verumbol idu enikku thaanganaagum appo idinattu thaanganaagana kaaranam enna indru kooda ende kooda devum undu ദൈവം ഇതിന്റെ മേൽ ജയം എടുത്തതാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ എന്റെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും ദൈവവുമായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുവദിച്ച സാഹചര്യമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വരാമെങ്കിൽ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം സാഹചര്യങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് എവ്രി സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇസ് ടു ഷോ എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹിസ് നേച്ചർ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചർ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ഈ സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം പ്രശ്നമില്ലാതെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ നല്ലതാകാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യതാകാം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ദൈവം അതിനകത്ത് ഒരു പോക്ക് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഹോനാന്റെ സുവിശേഷ നാലാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അറിയാം സമരിറ്റൻ വുമൺ വന്ന് വെള്ളം കോരാൻ വരുന്നിടത്ത് യേശു പോയി വെള്ളം തരുവോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് യേശു അവളെ നയിക്കും യേശു അവളോട് ചോദിക്കും ഇഫ് യു ന്യൂ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്താന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ദാനം കൊടുക്കാൻ ദൈവം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ആ ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ വന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ നേച്ചർ ആ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ ആ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എനിക്ക് ആരാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തു
നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൊറോണ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിലും ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗാഡ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ കൺട്രോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബാഡ് ചോയ്സസ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തെറ്റായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റായ ചോയ്സസ് എല്ലാം നടക്കും നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷ്യന് ലോകം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹവും എടുക്കുന്ന ഓരോ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ അതേ നടുവിലും ഇഫ് യു ഈൽ ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിന് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴികൾ ഊന്നു നിൽക്കാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഊന്നാതെ ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുമ്പോൾ ഗോഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ടേക്ക് ചാർജ് ആൻഡ് ബിക്കം യു ആൻഡ് ബ്രിങ് യു ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി സിറ്റുവേഷൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തന സദൃശ വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചു ആറും ഒന്ന് വായിക്കുക അത് പ്രോവേബ്സ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫൈവ് സിക്സ് കർത്താവിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുകയും അരുത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കരുത് നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവ വിചാരത്തോടെ ആയിരിക്കട്ടെ അവിടുന്ന് നിനക്ക് വഴി തെളിച്ചു വരും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ സംസാരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ നിന്റെ വഴികളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നടുവിൽ നീ ദൈവത്തിലേക്ക് ആശ്രയിക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് ജ്ഞാനവും തരും ഈ സാഹചര്യത്തെ നിനക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരിക മാത്രമല്ല നിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് ആ നട നടത്താൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ആണ് നമ്മൾ തെറ്റി നടന്ന ആടുകളായിരുന്നു ലോകപ്രകാരമുള്ള വഴികളിലും ലോകപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ചകളും ലോകപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകളിലും സംസാരത്തിലും പ്രതികരണത്തിലും നടന്ന നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലായി കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടയന്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പരിശീലനം വേണം ആ പരിശീലനം വിവിധ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടാണ് ആ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്തിനാ ആ നേച്ചറിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഈ ദൈവം എനിക്കാര് ഈ സാഹചര്യം നടുവിലും എനിക്കാരെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ വളരുമ്പോഴാണ് സാഹചര്യം നമുക്ക് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നന്മയ്ക്കായിരിക്കായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നന്മയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവ ഹിതം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു ചോദിക്കും ഇപ്പൊ മലകന എട്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്കി വേണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂട്ടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സാഹലത നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹലത നന്മയ്ക്കായിട്ടാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള നന്മയ്ക്കായിട്ടാണോ അത് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അവിടെ ആ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അതിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടും So, in that situation, ആ സാഹചര്യം നടുവിലും ഗാഡ് ഈസ് ലവിങ് യു ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് ആദ്യം വരണം അപ്പൊ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള ബോധ്യം വരുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം എന്ന റിജോയിസിങ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് താങ്ക്സ് അപ്പൊ സാഹചര്യം എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോൾ ഞാൻ നന്ദി കറേറ്റാൻ തുറന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഞാൻ തുറന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ സാഹചര്യം അനുവദിച്ചത് വഴി ദൈവത്തിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പർപ്പസ് തിന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല നന്മയ്ക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ജർമിയ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് അത് തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകണം അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് തിന്മയ്ക്കാണ് പക്ഷെ തിന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആ ഒരു ബോധ്യം വരുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം ദൈവം അനുവദിച്ചത് വഴി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരു കിൻഡത്തിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തിനാ എന്നെ നിങ്ങളെ പുത്രന്റെ തകവോളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി
നേച്ചറ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് എന്റെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറുമ്പോൾ ഞാൻ പുത്തുന്ന തകവോളം ഞാൻ രൂപപ്പെടും അപ്പൊ എന്തിന് നമ്മള് നന്ദി കരയറ്റണം എന്തിന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം കാരണം പോക്ക് വഴി കാണാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിന്റെ പദ്ധതി അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാഹചര്യം ഭയം ആൻസൈറ്റി ചിന്താകുലം ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കാരണം എന്താ ഈ പോക്ക് വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തെ ആകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചറിനെ ഞാൻ നിങ്ങളും കാണാതിരിക്കാനാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിലായിക്കണം ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയമാ വരുന്നത് നിങ്ങളിൽ ചിന്താകുലമാണോ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസൈറ്റി ആണോ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാനിക് ആണോ വരുന്നത് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലായിക്കണം അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ ദൈവം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാതെ അനുവദിക്കത്തില്ല അത് കാണാതിരിക്കാനാണ് ഈ ആൻസൈറ്റി വന്ന് നമ്മളെ സ്റ്റെറാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവം കർത്താവ് അങ്ങ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് ആരാ എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചറിനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊരുമ്പോൾ അത് എന്റെ നേച്ചറായി ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ സാഹചര്യവും മനസ്സിലായിക്കണം ഇറ്റ് ഗോഡ് എ വോയിസ് എല്ലാ സാഹചര്യവും നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പറയും ഇല്ല നിനക്ക് ഭയമാണ് നീ ശക്തനല്ല നീ ബല നീ ബലഹീനാണ് നിന്നെ കൊണ്ടിത് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഓവർകം ചെയ്യും നീ ഇത് നീ എന്റെ മേൽ ജയം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദ ഓൾ നെഗറ്റീവ് വോയിസ് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ക്രിസ്തു ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ ഭയവും ചിന്താവിലും നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനകത്തും നമ്മൾ പുറത്തു വരണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണാതെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നന്ദി കരറ്റാൻ തുടങ്ങും സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കും തണുക്കുമ്പോൾ ഡാപ്പൻസ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ നേച്ചർ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദി സ്പിരി ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആത്മാവിന്റെ ഫലം ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് സ്നേഹത്തെ തുടങ്ങും ഏറ്റവും അവസാനം സെൽഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെ ലവ് ജോയ് പീസ് പേഷ്യൻസ് കൈൻഡ്നെസ് ഗുഡ്നെസ് ഫേത്ത്ഫുൾനെസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും നമ്മള് ഈ ഭയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആടും അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നന്ദി കരയറ്റും വാട്ട് ആപ്പൻസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിങ്ങളെ ഈ സാഹചര്യ നടുവിൽ നിന്നും പുലുങ്ങാതെ അനങ്ങാതെ ക്രിസ്തുവിന് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനും എന്നെ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തും അപ്പൊ ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ പോസ് ബട്ടൺ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ജോയിൻലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പോസ് ആണ് അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹചര്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും എന്നെ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറത്ത് കൊടുക്കും എന്റെ വിളയെ കൊണ്ടുവന്നാലേ എന്നെ നിങ്ങളെ തളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ വേറെ ഇറക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുക അപ്പൊ അതിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ കാഴ്ച പറഞ്ഞത് നന്ദി കരയറ്റുക സ്വാത്ര കരയറ്റുക അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ ഇത് ഓരോ സമയം നമ്മൾ ഇത് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുക നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വേറെ ഇറങ്ങുക സാഹചര്യം എന്ത് വന്നാലും ഉലങ്ങാതെ അലങ്ങാതെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് ഉള്ളിലേക്ക് വേറെ ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഒരു പോസ് ബട്ടൺ പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് സെൽഫ് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ അവിടെ നിർത്തും നിർത്തുമ്പോ സാഹചര്യത്തിന്റെ മേളിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സ്പിരിറ്റ് നിലത്ത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും ലിഫ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ കം ഇൻ ടു ദ സ്റ്റിൽനെസ് പുറമേ ഒന്നും അല്ല സാഹചര്യം നമ്മളെ ഇപ്പൊ അലട്ടുന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിലെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ സാഹചര്യത്തിന്റെ മേളിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ വി കം ടു എ പ്ലേസ് ഓഫ്
Faith is only the introduction. We wishwasa namaku venda the put a paridi very very nulu. Ah, wishwasa merina endra, wishwasa namala e deva mara, e deva mini car, the personal knowing lake, Michel, Arriba the Latella, Buddha the Latella, and the Jeevi the Anipo Talat lake of faith and eighty. Faith. First step on other ne put a knowing level a wonder ball, he deva tenyan as I did the Nadevil, Deva Tanyan Jujicharin, other than the Jeev the Shaili I Mari, and the experience I Mari in any faith of Anna. Jesus is my Lord. Issue and a cartavan, issue and a cartavan. Nani Pagana Pariarilla. Karam, I know and the Ulina Jujicharina would you. Anupoma, yes, and the Kartava, the Sajid Nadurum, Katruta, Narata, and our Madia and I end the end of Nadu, caring you will make both him all over the world. I don't say Jesus is my Lord. And I tell Vishwasati in the Yan, Arriba the Lake, knowledge of the Lake, and eight nine eight tea. Our knowledge of the little one way then, it is our shivilla. You put out of the Makansala under. How he became the prince of peace in my life. Um, so, I was in the prince of peace in my life. prince of peace in my life. I was the prince of peace in Samarhana Prophet and given the lake one, but it's such a lake and a good deal. Pavu and a fourth lake, here the sergeant and a buttimutal sergeant and a Samatha, even a Samatha and Sosta lake and Narayan or because I have already have an experience of that. Already, ah, Pade Sahajiriti, any good experience of another wonder. Adatha Budimu to remove Puduk and withdraw either. He experienced and the Ulilun. Nandi Gareti, Sotron Jay and Chamber, Parishutalma Venda Ulin, ah, Ru Sosta there, Ulin the Pondu. On Namala, there the Sajan Nadu, Namal Vegan, Samaha and Prabhu Poratuna Verinam, Allah. Samadhana Prabhu Ningada Ulil Arigan. As a Ulil one another, the Ningada Samadhana Prabhu Aumbol, Ningada Rujichari, Oro Sajar the Kuda, Yeshu and the Samadhana Prabhu Anna. He Sajar Nadulim, and a Sosta the Lil Samadhan and Madia and Yan Rujichari Abol, other than the experience I came bold, Adatha Sajar Mirbol, I start practicing it. I already have an experience. experience Ah, Samathanam, Yenna Samathanam, Yedrichel, Nani Samathana theatre, Nana Payella. Abraham Mansarak and Namal Alam, either the Namala Oi Atma and Walapalate or under the Namala apply it and over the no. About David and the Oro nature, Yende, and if home I am Marum Bold, Oro Sahaja Nadibu, any Kamansla. God is my Prince of Peace. God is my rest. They went to Sandoshaman. Ah, Sandosh and the Amita Bellaman, they went a Sostarian, they went a faithfulness. In a handful, my cave, called Sajid the Nadibulum, Erika, David and Adapto to be a rustic He becomes my faithfulness. Padur Narayan Adime Parade, he David, David Raja, the day after him, any king, Tendiga, my old both of them, he gave him a heart of the ladder, he gave him Oro Sajerti Kude, they were the Vivida nature, Vivida Sopa, the Doro, Mohangal, Nan and Nimble Rujit Charanga, at the end day, the end day, the high barn bowl, here the Sajerti Nadibulum. I know God is my power. I know God is my peace. I know God is my patience. I know God is my faithfulness. Alangil, Namal Vishwasam, Ondaka, Yamal Sremiki. 
ദൈവം ഒരു സത്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് വന്ന് അതെന്റെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ ദൈവം ഈ സാഹചര്യ നടുവിൽ എനിക്കാരാ എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ പറഞ്ഞ് അക്കോസ് നരാധ്യായം നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് വാ യേശു ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയോണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവരാ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട അധികം വന്നു ഏഴപ്പം കൊണ്ട് നാലായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു ഏഴ് കൊട്ട അധികം വന്നു അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മാർമിക സത്യം നിങ്ങളുടെ കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല ഉള്ളത് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മതിയായത് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ നേച്ചർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം ദൈവം അവിടെ രണ്ട് അത്ഭുതം കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് വന്നു ആ ടെസ്റ്റ് കോട്ടയ്ക്ക് ഒരു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കരെ പോകാം പോകുന്ന വഴിക്ക് കർത്താവ് കിടന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ വലിയ കാറ്റും കോലും വന്നു ശിഷ്യന്മാർ പേടിച്ചു പടക മുങ്ങിപ്പോവും കർത്താവിനെ ഉണർത്തി നീ ഞങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോ കാണുന്നില്ലേ കർത്താവ് ഇറങ്ങി ഉടനെ ചോദിക്കും വേസ് യോർ ഫേത്ത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം ഒരു രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കൂടെ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ വന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും പറയും ഞാൻ ബോട്ടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റും കോളും എന്തും വന്നാല് എന്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിന്റെ മേൽ എല്ലാ അധികാരമുള്ള ഭയം ഞാൻ ആണെന്നവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയും കോളിനെയും ശാസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ സകലത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടണം പക്ഷെ വിവിധ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ അനുഭവം എന്റെ അനുഭവമായി എന്റെ നേച്ചറായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനകത്തുനിന്നൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കും സോ ഇറ്റ് ഹസ് ടു ബിക്കം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്റെ അമിത ബലമാകും ദൈവത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിനും നടുവിലും സഹിക്കാനുള്ള ശീലം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ സാഹചര്യം സംസാരിക്കുന്നു അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടി ഒരു പോക്ക് വഴിയായിട്ട് തന്നെ തന്നെ വെപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഉണ്ടെടുക്കും ഐ ആം യുവർ പീസ് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ സാഹചര്യം സംസാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ കൂടുതലും നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ആണ് അതിനകത്തുനിന്ന് മാറി ദൈവത്തെ നന്ദി കരയറ്റുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ എന്താണ് പോക്ക് വഴി ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ നിന്റെ സമാധാനമാണ് ഞാൻ നിന്റെ പീസാണ് ഞാൻ നിന്റെ പേഷ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ നിന്റെ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ആണ് ഈ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് അത് എന്റെ ബോധ്യമായി എന്റെ ജീവിത ശൈലിയായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യം ഈ ദൈവം ആര് ഈ ദൈവം എനിക്കാരാ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തിത്വം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഇന്റിമസിലേക്ക് നമ്മൾ വളർത്തപ്പെടും കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ യുവർ ഇന്റിമസി വിത്ത് എ ലോഡ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും എന്നെ താഴ്ത്തു അതേസമയം ആ ഇന്റിമിസി ലെവൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ഈ ദൈവം എനിക്കാണെന്നുള്ള പേഴ്സണൽ റവലേഷൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വർദ്ധിച്ചു വരും തോറും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം ഈ സാഹചര്യത്തിനകത്തൂടെ എനിക്ക് ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം ഒരു പോക്ക് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ സാഹചര്യത്തിന് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല ഇത് തന്നെ തകർക്കാനോ തളർത്താനോ പറ്റത്തില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ തളർത്താനാകാത്ത ഒരു ശോധനയെ അനുവദിക്കുക ഈ ബോധ്യത്തിൽ വേണം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും കാണാം ബിക്കോസ് ഗോഡ് വോൺസ് ടു ഗീവ് യു തിങ്സ് എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കുറച്ച്
ദൈവം എന്തിന് അനുവദിക്കുന്നു നിങ്ങളാൽ താങ്ങാനാവും എന്ന് രണ്ട് ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം ഒരു ദാനമായി തരാൻ ദൈവം തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു സാഹചര്യമാണ് ദൈവം ഇത് അനുവദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്നാൽ താങ്ങാനാവും അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ ആ സ്വഭാവം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത അത് എന്റേതായി മാറുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തെ നടുവിലും അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും എനിക്കറിയാം ഈ ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ദൈവം എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് മറിച്ച് എന്നെ തകർക്കാനോ തളർത്താനോ അല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്ത് എന്റെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് ഞാൻ ഉപകരിക്കാൻ എന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ കോലാട്ടിൽ കൊറ്റന്മാരെ പോലെ അലഞ്ഞു നടന്ന ആടുകളായിരുന്നു പക്ഷെ ക്രൂസിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി മൂലം എന്നെ നിങ്ങളെ രക്തം കൊണ്ട് വിലക്ക് വാങ്ങി പിതാവായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിലാക്കി ഒരു എടയന്റെ കീഴിൽ വന്നു ആ എടയൻ എന്നെ നയിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കും കാരണം എന്റെ ഹൃദയത്തിലല്ല ഞാൻ ഊന്നുന്നത് എന്റെ വഴികളിലത് ഞാൻ ഊന്നുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് ഞാൻ വരണം ആ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒരു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക ദൈവം അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ വഴികൾ എന്താണ് ലോക പ്രകാരമുള്ള കാഴ്ച ചിന്ത സംസാരം പ്രതികരണം അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി എന്റെ സാഹചര്യത്തിന് നടുവിലും കർത്താവ് എങ്ങനെ കാണുന്നു കർത്താവ് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്താണ് ഇതിനകത്തൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നടുവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രതികരണം എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ യോഹാനാന്റെ സുരക്ഷ പത്തിന്റെ പതിനാലിന്റെ പതിനാലിന്റെ പത്താണ് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് വഴിയും ഞാനാണ് സത്യവും ഞാനാണ് ജീവനും ഐ ആം ദ വേ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് അപ്പോ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യമാണ് ഇസ് ദ വേ ടു ദ ട്രൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ വേ ടു ദ ട്രൂത്ത് ഒരു വഴിയാണ് ഈ സത്യമാകുന്ന യേശുവിനെ അറിയാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ആ വഴിയിൽ വന്ന സത്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ അടുക്ക വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ദർ ഇസ് ബീങ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ആ യേശുവിനെ ഞാൻ രുചിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ യേശുവിന്റെ ഒരു നേച്ചർ ഒരു സ്വഭാവം അതിനകത്തൂടെ എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ജീവനുണ്ട് ആ ജീവൻ എന്റെ ജീവനായി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈ ലൈഫ് ഈസ് ദ വേ ഈസ് ദ ട്രൂ ആൻഡ് ഈസ് ദ ലൈഫ് വഴികളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യമാണ് ഈ സത്യത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ വഴി ആ സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ വന്ന ഈ സത്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ അടുക്കും തോറും ഈ സത്യമാകുന്ന യേശുവിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തുവിനെയും പിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വളരും തോറും ആ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ സ്വഭാവം ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ എന്നെ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും തോറും അത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അതെന്റെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ജീവൻ വെളിപ്പെടും ലൈഫ് ലീഡ് യു ഇൻ ടു വിറ്റ് ആ ജീവിതമാണ് ആ ജീവനാണ് ഓവർകമ്മിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിന്റെ മേൽ ജയം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് ഇതൊരു പരിശീലനമാണ് ഇതൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്നെ തളർത്താനല്ല മറിച്ച് എന്നെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് എന്റെ പക്വതയിലേക്ക് ദൈവം ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതാ ദൈവം അനുവദിച്ചതെങ്കിൽ എന്നാൽ താങ്ങാനാകുന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ദൈവം ഒരു പോക്ക് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും എനിക്ക് പുറത്ത് വരും ആ പോക്ക് വഴി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നേച്ചറാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാഹചര്യം എപ്പോഴും ഭയവും ചിന്താവിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് സാഹചര്യത്തെ അല്ല നോക്കുന്നത് കാരണം വലിയവനായി ദൈവത്തെ നന്ദി കയറ്റി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യു കം ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രസൻസ് പ്രസൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഈ സാഹചര്യത്തിന് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആകാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളതിൽ നിങ്ങളെ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് മേടിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ യു കം ഇൻ ടു എ പ്ലേസ് ഓഫ് സ്റ്റിൽനെസ് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള പിന്നെ
സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പുറത്തു വരണമെന്ന് ആര് ആകരുത് എന്റെ എന്റെ ബോധ്യം നിങ്ങളെ വളരെ ജയം തന്ന ഒരുവനല്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാ അത്യന്തികമായ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ കൂടെ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഏത് സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇന്നർ മാൻ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഹമയ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാഹചര്യത്തെ കാണുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെടും എല്ലാ അടിസ്ഥാനം വരുമ്പോൾ എന്താ വരും ഈ ദൈവം ഈ ദൈവം എനിക്കാൻ നമ്മൾ തെറ്റി നടന്ന ആടുകളായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവിലെ കൃഷികളെ പൂർത്തി എന്ന പ്രവൃത്തി മുഹാന്തരം എടയന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് എടയന്റെ വഴികളിലേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഊന്നാറ് ഹൃദയന്റെ എടയന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഊന്നി ഹൃദയന്റെ വഴികളിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ സദൃശ വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് അഞ്ചു ആറ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കൂ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുകയും മരുത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുകയും മരുത് നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവ വിചാരത്തോടെ ആകട്ടെ നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവ വിചാരത്തോടെ ആകട്ടെ നിനക്ക് വഴി തെളിച്ചു തരും നിനക്ക് വഴി തെളിച്ചു സോ ഹി ബിക്കംസ് ബിക്കംസ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പല നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കണം വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസാൽ നിറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം വരുമ്പോ എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം ഓ ഇത് എന്നെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അതേസമയം ആ മനസ്സിനകത്ത് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ നിറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സാഹചര്യത്തെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി പറയും I can't rejoice because God is bigger than this situation. This is the same thing that I am going to give you the same thing. This is the same thing that I am going to give you the same thing. This is the same thing that I am going to give you. I will become bigger than you. And then you will be always a giant there. This is the same thing that I am going to give you the same thing. This is the same process that I am going to give you. You become that size. This is the same thing that I am going to give you the same thing. because it's the process that brings the breakthrough in our life ee process ikkada povumbile ee veendedup prakriya ikkada povumbile nane ningalum oru aathmiya vaarthane kudi oru nirshana kanna vekkam kadavi naicha vajanangal kaadu ningal nanni va kadavi nanne samsaarichu vai kartha ninde makkale edu sahajarathin nadivilum kartha ee deivam aarunu ഈ ദൈവം എനിക്ക് ആരും എനിക്ക് ആരെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും അവരാ താങ്ങാനാകാത്ത ഒരു ശോധനയും അങ്ങ് അനുവദിക്കത്തില്ല അവരോട് കൂടെ പോക്കുകയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിന്റെയും അത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം അങ്ങയുടെ നെയ്ച്ചു അങ്ങ് ദാനമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കാനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യം വരുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് ദൈവം തന്നെ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്ദി കരയറ്റുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സ്പിരിറ്റ് വള്ളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയും സാഹചര്യത്തിന് മേളിൽ എല്ലാ കോലാഹലങ്ങളും ചിന്താകലത്തിന് മേളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടും ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തെ ഇരുത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ അല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ളതിനെ കർത്താവ് കാണുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കും so you are bringing us into an ascendant lifestyle we uyartapadu aathmiya mandalathilekku ningale aathmaavu uyartapadu kaanalla nan samsaaricha ooru vajanal kartavi inda makkal idu kriya cheyanam ee kartha adha avarulla velli roopaandaram kodu avaru adharthamayi ee devathe ruchicharyan ee devam aarunu ee devam avarkku individual aayittu personal aayittu aarunu kartavi oru bodhathile avare naikkapadathe മാനവ മഹത്വം എടുത്താക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമം അമേ